Muy buenas, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Yo soy Santos y hoy vamos a hacer la reseña de este pequeño gran juego. 10 latidos, un juego de Hugo Jiménez, editado por Benatus Ediciones. Es un juego en el que podremos jugar de 2 a 4 jugadores durante unos 10-15 minutos y para mayores de 10 años. Vamos a ver qué es lo que trae en la caja mientras hablamos de él. Bueno, 10 latidos es pues una sorpresa de nuevo que nos, viene, nos vuelve a traer el señor Hugo y el señor Isaac de... Benatus después del 7 pecados 7 pecados, 10 latidos Y ahí ya se apagaron los números, ya no van a sacar más Bueno, nos encontramos con unas reglas En formato chiquitín ¿eh? Así bien ilustraditas con, ton, con algún ejemplo Pero las reglas son un poquito demasiado ¿eh? Yo creo que 22, 22 cartas 22 cartas, 22 páginas De reglas Para un juego así o sea, Os habéis plagiado ¿eh? Esto se debería haber resumido algo más lo veo un poco extenso y quizás no está todo lo bien ordenado que debería estar. Pero no os preocupéis porque si queréis aprender a jugar tenéis aquí en el canal el tutorial. Así que las reglas casi no hacen falta. Cartas. Tantas como 48 cartas. Tenemos las cartas de latidos, ¿eh? la, las, las ondas P, los QRS y T. Tenemos las cuatro cartas, bueno, el equipo, los microinfartos, las cartas de estrés los doctores y las enfermeros y enfermeras y las cuatro cartas de regulatorio bueno, pues son cuarenta y pocas cartas de buena calidad, cuadraditas ¿eh? muy, muy majas está bien esto de que sean cartas cuadradas, ¿verdad? ¿y de qué va 10 latidos? pues de, de intentar formar 10 pues, latidos, es un puzzle es un puzzle donde tendremos que ir formando 10 latidos eh, compuestos por las tres, eh, las tres ondas, ¿no? La onda P, el complejo QRS y la onda T, según eh, lo que nos vaya dictando las distintas ondas. Digamos que después de una P te puede pedir que venga un QRS positivo o negativo. Y el QRS te permite que pongas la T que tú quieras, pero la T luego te va a poner una condición para que la siguiente eh, P sea positiva o sea negativa. Con lo que tendremos que formar este puzzle de 10 latidos perfectos para que nuestro paciente pues permanezca con nosotros. El aspecto gráfico, pues, pues es, es aceptable, está bastante bien. Es simple, es simplista. Han, eh, han tirado directamente, bueno, por intentar recrear pues, el, el papel este de cuadraditos, ¿no? Donde se van, donde se hacen los electrocardiogramas, pues intentando recrear esa, esa como una pantallita, ¿verdad? Tiene ese sombreado en los bordes. Bueno, pues que eso, oye, pues, pues, pues más, más que correcto, está bien, está idóneo. El equipo médico, pues también, está muy curioso, el apartado gráfico, está bien. Los médicos, hombre, los médicos tienen los ojos un poco raros. No me fiaría yo mucho. Claro, que están estresados. <risa> tienen la mirada un poco perdida. Pero bueno, son como pequeños Mr. Potato o, o espinete. Son como espinete. Tienen ojos de espinete. ¿Verdad? Dan como miedín. Pero bueno, como tú estás en ese momento, tú quieres que te curen. Da igual la cara que tenga. Por todo lo demás, pues, pues muy bien. Por las cartas. Es lo que es. Cumple con su cometido. En cuanto a las mecánicas, pues son muy sencillas. Tenemos eh, simplemente que jugar una carta de nuestra mano, de las tres posibles, intentar que concuerden con el puzzle que estamos creando, y si no lo conseguimos, pues eh, intentar usar algún equipamiento médico que nos dé otra posibilidad, y si no, pues eh, microinfartar al paciente, ponerle un microinfarto y ver si el siguiente jugador lo resuelve. Básicamente es eso, es jugar carta o usar eh, las dos posibilidades distintas que tenemos o de estresarnos para descartarnos y robar una carta nueva o poder usar eh, un, 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 un equipo médico para cambiar una carta de nuestra mano o del tablero o colocar una de las cartas que tengamos eh, pues debajo del equipo médico pertinente. Así de sencillo. Lo único es el, el recordar el orden correcto en el que tienes que hacer las cosas ¿no? para no perderte. Y bueno, en alguna una acción, pues te permite, cuando usas el desfibrilador, por ejemplo, pues, pues después tienes que jugar una carta. Usas el desfibrilador para cambiar una carta de, eh, de microinfarto por una carta que tengas en la mano, y luego tienes que robar carta y volver a jugar una carta. Son pequeñas eh, cositas, que es lo que he dicho antes, que en el reglamento quizás no están de todo ordenado, o por lo menos para mi gusto, ¿vale? A lo mejor cada uno, porque como que es, en el reglamento lo tenemos muy secuencial. Nos viene explicado qué es, cómo se usa cada uno del equipamiento, o sea, para qué nos sirve el desfibrilador, para qué nos sirve la adrenalina, para qué nos sirve el oxígeno. Y luego, más adelante, cuando venga la descripción del turno, nos explica, pues ahora usa adrenalina, si quieres. Y ahora tienes que volverte para atrás, ay, cómo se usaba esto, que no me acuerdo. Vale, pues a mí esas cosas me sacan un poquito. Pero a mí, porque yo soy muy duro de mollera, ya lo sabéis. 
Entonces es un juego muy ligerito. Es un juego eh, muy ligerito. Pero con una gran capacidad de pique. O sea, este juego sí que sí. O sea, si tú te echas una partida y no te entran ganas. Porque seguro que la primera no la vas a conseguir. No te entran unas ganas horribles de volverlo a jugar. Algo te pasa. O sea, algo, algo tienes que no hacer clic. Porque es, es que es, es, es enviciante. Esa es la palabra. Enviciante. No sé si, si existe o no. Pero si no, hay que inventarla. Te envicia. Lo tienes que jugar una vez, lo tienes que jugar otra vez. Y hasta que no te lo consigas, o estés a las puertas, o ya hayas jugado 4, 5, 6, 8 veces, y digas, mira, ya está. Que se mueran todos. No lo dejas. Es que no lo dejas. Y son partidas tan rápidas que son 10, 15 minutos. No más. Y además, además de las partidas, bueno, para las partidas, además del juego, te puedes descargar gratuitamente. Gratis, quiere decir gratis. Ya lo ya he pagado. No, ya lo he pagado. Ahora veréis el precio. Esta aplicación. Tienes una aplicación con la que vas a poder controlar el tiempo. Porque es un juego en el que juegas, puedes jugar contra reloj. Tienes la opción. ¿Veis? Ahí. De jugar contra la máquina. Jugar contra reloj. Antes de intentar rescatar a tu paciente. Antes de que pasen 10 minutos, 15 minutos, 7 minutos. Los que tú quieras. Es decir, si el juego ya de por sí es jugable sin la app. Que te la puedes descargar totalmente gratis. Pues con esto le da un aliciente más. Le da ese toque de contraloj, ese estrés, ese estrés de verdad. Porque cuando pasa el tiempo y llegas al final, te empieza esto a pitar rápido y dices, madre mía, que se nos muere. Muy buena idea, ¿eh? Meter esta, esta app. Y antes he dicho el precio, no lo he dicho todavía, pero lo voy a decir ahora. Es que cuesta 10 euros este juego. Sí, señores, es un juego de 40 y pico cartas, en una cajita cuadrada, con una app gratis. 10 euros. ¿Veis cuando a veces os digo de que los precios... Hombre, podría estar mejor. Este está muy bien. Esto es un buen precio. Un juego pequeño, 10 euros. Si total, ni esta editorial ni ninguna otra editorial se va a hacer millonaria por vender solo un juego pequeñito. Así que puestos a, a querer vender juegos, pues vamos a venderlo como Dios manda. 10 euros. 10 latidos, 10 euros. Estupendo. 40 cartas, una app, jugabilidad por un tubo. O sea, no se puede pedir nada más, de verdad. O sea, por 10 euros, ¿quién no se compra este juego? En cuanto al tema de rejugabilidad, pues un montón. Ya os he dicho que juegas una partida y quieres otra inmediatamente. Y además, como hasta que, hasta que seas capaz de descubrir la forma de, de conjuntar esos latidos correcta, y aunque la descubras, o sea, siempre eh, tienes un, un aliciente y siempre puedes decir que es que son 5 minutos de ponerte a echarte. Otra partida al, al 10 latidos, ¿eh? y, y lo que os he dicho, una vez que aprendes las mecánicas, una vez que ya has aprendido a cómo usar cada elemento, que lo aprendes a la primera partida, pues las partidas es que van disparadas. Es que es, funciona como un reloj suizo esto. Funciona muy bien. Para finalizar, como hablo siempre del tema de calidad-precio, bueno, ya lo he dicho antes, o sea... Por 10 euros, ¿qué más se puede pedir? ¿Dónde tenéis un juego hoy en día por 10 euros que al final se quedan menos? Pues, pues en casi en ningún lado. Yo lo veo incluso barato. La aplicación, las dos cartas. Muy chulo. Muy bien, merece la pena, ¿eh? Merece mucho la pena jugar este 10 latidos. Seguro que ya, que ya lo habéis probado en, en alguna de las ferias, de los eventos, eh, jugones que hay a lo largo de toda España. Y si no, lo, lo haréis. Porque siempre están por allí el, el autor o, o el editor, siempre están por ahí jugando al Siete Pecados o a este Diez Latidos. Así que, si tenéis alguna duda todavía, lo probaréis, no os preocupéis, que la, tendréis oportunidad de probarlo y, bueno, y de disfrutarlo. Y si no, aquí en el canal ya habéis visto eh, cómo se juega y a ver si os eh, pasamos unas, unas partiditas. Nos echamos ahí unas partidas, nos ponemos la bata y la mascarilla y a ver si salvamos al paciente. Venga, sin más, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, abajo, en el cajetín de comentarios, que para eso está. Por favor, darle like, suscribiros, darle a la campanita, y compartirlo y, y todas esas cosas, que nos ayudáis un montón, de verdad. Gracias, nos vemos.